Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come avrete intuito dal titolo, oggi siamo a Parma. Dopo aver esplorato la zona dei Colli Piacentini, oggi ci siamo spostati in città. Tra l'altro, se vi siete persi il video di due venerdì fa, ve lo lasciamo in descrizione. Prima di iniziare, se volete sostenerci, come al solito iscrivetevi al canale. Ora venite con noi a Parma. Dopo avervi portato con noi nello scorso video in giro per i castelli dei colli parmensi e piacentini, oggi vogliamo parlarvi della città di Parma. Abbiamo lasciato la macchina in un comodissimo parcheggio sotterraneo e iniziato la nostra esplorazione con una passeggiata sul lungo Parma. Attraversando il ponte di mezzo si arriva nella bella piazza Corridoni, nell'antico quartiere popolare di Oltretorrente. Tornando sui nostri passi ci troviamo in piazza della Ghiaia, sede del mercato fin dal 1232. In base al giorno viene allestito un mercato diverso. Noi essendo qui di martedì abbiamo potuto fare un bel giro tra le bancarelle del mercato del vintage e cose d'altri tempi. Iniziamo ad addentrarci tra le viette del centro storico e uno dei primi luoghi che incontriamo sul nostro cammino è l'imponente Basilica di Santa Maria della Steccata. Con la sua grande cupola è impossibile che passi inosservata. Appena entrati il colpo d'occhio è incredibile, gli affreschi e tutte le decorazioni dorate sono davvero straordinarie e molto sfarzose. Stiamo per visitare il complesso della Pilotta, quindi del palazzo della Pilotta, che comprende eh, diversi punti di interesse. A 300 metri da qui si trova il complesso monumentale della Pilotta, con la sua piazza omonima, in cui spicca la grande scultura dedicata a Giuseppe Verdi. Questo complesso di edifici ospita diverse aree museali, che da sole, secondo noi, valgono il viaggio a Parma il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, la Biblioteca Palatina e il Museo Archeologico. Sono visitabili con un unico biglietto da 12 euro. Ci mettiamo in coda alla biglietteria alle 10.30, orario di apertura del palazzo. Entrati alla pilotta, la prima cosa che visitiamo è il Teatro Farnese, teatro di corte dei Duchi di Parma e di Piacenza e che oggi fa da meraviglioso atrio alla Galleria Nazionale. Varcato il gigantesco portone in legno dipinto, si apre davanti a noi uno spazio enorme e incredibilmente scenografico, tutto fatto di legno e stucchi, con alcune statue ai lati e con un gigantesco palco di fronte a noi. Viene definito spesso come una delle più straordinarie architetture teatrali del Seicento. In effetti, visitare questo teatro non può lasciare indifferenti. È una cornice davvero unica per una rappresentazione o per un evento. Il percorso consigliato ci porta a camminare sul retro del palco e arrivare alla prima sala della Galleria Nazionale di Parma. Le opere conservate al suo interno sono tutte importantissime e splendide. Alcune sono particolarmente famose ed è sempre pazzesco per noi poter vedere dal vivo opere d'arte viste solo sui libri e che abbiamo studiato. Come il ritratto di Gentil Donna del Parmigianino, oppure Testa di Fanciulla di Leonardo da Vinci. Le sale sono tutte molto particolari, di colori diversi e con diversi allestimenti. Impossibile annoiarsi. Impressionanti due colossi del Palatino nel Salone Ovale. In ultimo entriamo nella Biblioteca Palatina, in cui sono presenti attualmente circa 800.000 volumi. Il profumo dei libri è in assoluto uno dei miei preferiti. Trovarsi in questo salone circondati da tanta storia e conoscenza è davvero bello. Nelle sale di lettura e consultazione si può accedere solo su prenotazione. Finito il nostro giro era ormai ora di pranzo. Dopo essere stati due ore al complesso della pilota, adesso abbiamo bisogno di mangiare qualcosa e ci siamo fermati in una salumeria per assaggiare un panino con i prodotti tipici, i salumi tipici della zona. Rosetta di Parma con prosciutto crudo di Parma. E? Buon appetito. No, no e... crema di parmigiano. Dopo la pausa pranzo, passiamo per la centralissima piazza Garibaldi, dove troviamo il palazzo comunale e il palazzo del governatore, con il suo orologio e le meridiane che non solo indicano l'ora, ma anche i mesi, le costellazioni e altri calcoli astronomici. È molto silenziosa come città, è tranquilla e c'è poca gente in giro. Si sta bene, insomma. Percorrendo strada Cavour, arriviamo a piazza del Duomo. Tra l'altro, le vie del centro che abbiamo visto fino ad ora sono molto belle e piene di case colorate. Il Duomo, o Cattedrale di Maria Assunta, è visitabile liberamente ed è sicuramente uno dei tesori della città. Gli affreschi all'interno sono davvero sfarzosi e la cupola dipinta dal Correggio è il punto forte. E anche il bellissimo battistero ottagonale, tutto in marmo rosa, che si trova proprio accanto al Duomo, è una meraviglia. 
Purtroppo però all'interno non è possibile fare riprese video. A pochi passi da qui si trova la Camera di San Paolo, stanza privata della badessa di un convento benedettino del XVI secolo. Volevamo visitare la Camera di San Paolo, qui alle mie spalle, ma è chiuso. Giorni di chiusura in tutta la settimana, martedì e mercoledì. E noi siamo a Parma, martedì e mercoledì. <ride> Perfetto. Torniamo in Piazza della Steccata, prima tappa di questa mattina, per fare una pausa e prendere un gelato in un bel locale che prima era una storica cappelleria. Facciamo un'altra passeggiata in centro e arriviamo fino al parco di Palazzo Ducale. È davvero vasto e perfetto per una camminata, all'ombra dei suoi giganteschi alberi secolari. Per cena andiamo in una trattoria tipica e ringraziamo Filippo per avercela consigliata scrivendoci su Instagram. Se a Piacenza abbiamo mangiato lo gnocco fritto, non potevamo non provare la torta fritta, la sua controparte parmense. Sono entrambi fantastici. In generale abbiamo mangiato davvero benissimo in questi giorni. Con la pancia piena ci perdiamo per un po' per le vie del centro come via Farini e per dare la buonanotte a Parma arriviamo fino a Borgo Giacomo Tommasini, una via resa davvero unica da un'installazione di luci e specchi. Questa mattina come prima tappa visitiamo Fontanellato, borgo che si trova a meno di mezz'ora di auto da Parma. Il centro è piccolo ma molto carino, con la sua bellissima rocca San Vitale. Il castello medievale è circondato interamente da un fossato pieno d'acqua. Anche la rocca fa parte dei castelli del Ducato di Parma e di Piacenza. Se vi siete persi il video di due settimane fa ve lo lasciamo in descrizione. Ma a Fontanellato c'è un altro luogo, assolutamente imperdibile e unico. A 5 km dal centro, infatti, si trova il labirinto più grande del mondo. Il labirinto dell'Amazone è composto da oltre 200.000 piante di bambù di 20 specie diverse. Creato da Franco Maria Ricci, il percorso è di 3 km e di solito ci vuole circa un'ora per trovare l'uscita. Dopo aver acquistato il biglietto che costa 18 euro, la prima cosa che facciamo è salire sulla torre di osservazione che si trova appena prima dell'ingresso al labirinto. È incredibile quanto è vasto, quasi non si vede alla fine. Siamo al labirinto dell'Amazone, il labirinto più grande del mondo. È circa 7 ettari, fatto tutto con il bambù. Speriamo di non perderci nel caso dobbiamo chiamare il numero di telefono sul braccialetto, ma speriamo di non doverlo fare. Per orientarci un po' proviamo a seguire i grandi numeri rossi che incontriamo lungo il nostro percorso, ma non è per niente semplice capire qual è la via giusta da seguire. Interessante leggere anche i cartelli informativi che si trovano in piccole piazzette ombreggiate. Abbiamo già trovato il primo cartello che dice se siete arrivati fin qua è perché vi siete persi. Perfetto, quindi riproviamo, troveremo prima o poi la strada, no? Ho letto online che più o meno la maggior parte delle persone ci mette un'ora. Vediamo noi quanto ci mettiamo. Arrivati a metà percorso troviamo un cartello che ci indica il nostro traguardo. Dobbiamo dirvi che ci sta piacendo molto mettere alla prova il nostro senso dell'orientamento e anche camminare in questo bellissimo luogo così tranquillo. Alla fine ci mettiamo circa 50 minuti per completare il percorso. Non male direi. Ci è quasi dispiaciuto aver trovato in fretta l'uscita perché ci stava piacendo molto. Usciti dal labirinto, visitiamo la collezione d'arte di Franco Maria Ricci, un vero e proprio museo con opere meravigliose. Gli ambienti sono davvero curati ed è interessante vedere anche tutti i volumi e i libri pubblicati negli anni dal designer. È stata davvero una bella esperienza, in un luogo unico al mondo. Ed è dalla foresta di bambù del labirinto dell'Amazone che vi salutiamo e vi ringraziamo per essere arrivati alla fine. Dopo Ferrara ed ora Parma vi chiediamo su quale città dell'Emilia Romagna vi piacerebbe vedere un nostro video. Come sempre se volete sostenere il nostro lavoro lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo tra due venerdì con un nuovo video in una nuova regione italiana. Alla prossima! Ciao! Ciao!